Olá amigos do YouTube, tudo bem? Aqui é o Dr. Nicodemus Vaz com mais um vídeo aqui para vocês. O, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um problema que a gente vê muito, com muita frequência, que é a neuropatia diabética, que é o problema que ocorre de dor nos membros, geralmente associado a alguém que tem o açúcar alto no sangue, que é a diabetes, né? Então, para você conhecer melhor essa doença, acompanhe esse vídeo até o fim, após a vinheta. Todos nós sabemos que a diabetes é uma doença crônico-degenerativa, que ela, se não for bem cuidada, ela pode levar a alterações em várias partes do corpo, geralmente relacionado ao aumento do açúcar no sangue, que causa lesões em nervos, em vasos sanguíneos. Isso leva a carreta com frequência a problemas em órgãos, como problemas nos rins, podendo causar insuficiência renal. Pode causar problema também na visão, pode levar até a cegueira. Pode levar a comprometimentos importantes de vasos sanguíneos de membros, causando a, a problemas de até de amputação, não é verdade? Então é uma coisa assim que na, a diabetes tem, tem que ter muito cuidado porque, por causa disso, porque se você não cuidar, você com certeza vai estar vai tá cometido por alguma complicação dessas que eu falei anteriormente. Mas hoje eu vou falar para vocês da neuropatia diabética, que é caracterizado por muita dor no membro ou formigamento do membro. E essa, esse formigamento geralmente ocorre primeiramente nas extremidades, podendo ocorrer principalmente nas extremidades dos membros inferiores, nos dedos. E essa, esse formigamento, conforme vai piorando o problema, vai levando a mais dor nessa região, vai levando a até a perda da sensibilidade nessa região. E essa perda da sensibilidade ela pode ir avançando, subindo na perna, e muitas vezes a pessoa perde a sensibilidade, que é, muitas vezes as pessoas referem como se tivesse uma meia ali naquela, na, na perna, como uma sensibilidade como, como se estivesse calçando uma meia. Então isso é caracterizado por formigamento, adormecimento e, 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 e pela dor, né? que muita gente reclama muito na realidade da dor, que ela é uma dor, geralmente uma dor enfisgada, uma dor em queimação, que é uma dor que muito, em muitos casos ela passa a ser muito incapacitante, levando a situações até de grandes limitações das pessoas, de situações de desespero, não é verdade? Então, para a gente poder cuidar dessas dores que, causa, que é causada pela neuropatia diabética, é muito importante que nós cuidemos da diabetes primeiramente, tá certo? Então, primeiro, baixar o açúcar no sangue, procurar um endocrinologista ou um clínico e melhorar o açúcar no sangue. E aí, associado a isso, a essas dores que a pessoa tem nos membros da neuropatia, tomar medicações que ajudem na condução dos nervos, que ajudem a melhorar a dor dos, as dores neuropáticas, né, que, são, que é a dor dos nervos. É, existem várias medicações que ajudam a, a dar essa melhora. Né? Tem a... a, a a pregabalina, que é uma medicação que a gente utiliza bastante. Tem também é, o, o complexo B, as vitaminas do complexo B, que nós podemos utilizar também bastante. Tem também a gababentina, que é uma outra droga anticonvulsivante bastante utilizada. E também podemos fazer algumas coisas que podem melhorar essa dor neuropática, alguns procedimentos. Procedimento, alguns procedimentos, nós temos a neuromodulação periférica, em que nós utilizamos agulhas no trajeto do nervo, que pode modular também a condução nervosa. E em alguns casos, quando você não tem um controle adequado da, dessa dor, né, com o uso das medicações, tudo, também pode-se pensar em algum procedimento ao nível da coluna, como a instalação de eletrodos na coluna, que vai causar uma modulação dos nervos. Isso em casos mais avançados. Tá certo? Então, se você está sentindo dor na perna, está sentindo formigamento na perna, adormecimento, está sentindo choque na perna, uma das coisas 
tem que se pensar e tem que investigar é a presença da neuropatia diabética. E às vezes você nem sabe que tem diabetes e começa a ter essa sintomatologia. Então uma das coisas que tem que descartar é isso, para investigar e tratar da melhor maneira possível. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Eu sempre trago muitas dicas aqui no meu canal, trago informações para vocês sobre dor crônica, também sobre problemas no sistema músculo esquelético. E espero que tenham gostado. Se gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E também inscreva-se no meu canal, porque você é inscrito no canal, você estará recebendo informações em primeira mão. Então um grande abraço, até o próximo vídeo, continue me acompanhando. E fiquem com Deus.